Em minha opinião profissional, a loucura é muitas vezes uma doença tratável, mas talvez não nesse caso. Sim, senhor. Uma tragédia não pode ser desfeita. Sinto pena daquela menina. Dividi o quarto com uma... uma criatura dessas. Calma, ela é apenas uma criança. No entanto, realmente temos que ficar de olhos mais abertos para essa ouriça. Quando chegarmos no quarto durante os gritos da paciente 46, a 12 estava aparentemente calma. Calma até demais ao tentar se autoimpor o olho roubado da colega. O que pensa em fazer a respeito? Nenhum parente vai a querer depois de souberem disso. E não saberão. Deixe aqui sobre a vigia máxima. Ela terá de todo modo que fazer tratamento para a vista, para vermos se seu olho esquerdo estará uh, funcionando de forma correta. Na pressa de conectarmos os fios e cirurgias de emergência. Anote, por favor, isso daí. Sim, pode dizer, está pronta. O olho implantado pela própria paciente 12 foi conectado de forma desarrumada, mas rapidamente consertado. E sendo a primeira cirurgia visual do nosso sanatório, o olho da mesma constantemente desde a sua implantação está transbordando líquido rosa. E nesses cinco dias, às vezes, a áurea em torno da íris escurece como carvão. Uh, paciente 46, ao ficar cega no ataque de loucura de 12, não resistiu e faleceu às 20 da noite do dia 9 do 9 de 2006. Qualquer tentativa de se automachucar da paciente 12 deve ser detido imediatamente. A mesma aparentemente tem prazer ao fazer isso. Vamos, enfermeira, temos que preparar o tratamento de trepanação do paciente 18. Por que eu trabalho aqui? O que disse, enfermeira? Ah, nada! Eu vou ajudar esses pacientes a terem uma vida melhor. Prometo te ajudar, garotinha. 